Hello everyone, welcome back to Learn and Code supported by Newton School. So in our previous video of data structures and algorithm playlist, we learned about all the theory related to stacks and queues, all the principle that stack use and the principle that queue use, which is uh, first in last out or last in first out in case of stack and first in first out in case of queues. We have also covered the basic functions that uh, you know we use in stack and queues. For example, in stacks, we have push and pop operations and in queues, we have NQ and DQ operation. So if if you haven't checked out that video, I will highly recommend you to go through that video first so that uh, you will be better understand this video. So in this video, we are going to implement stack by ourselves using classes and we are going to create an abstract class over all the important functions that a uh, stack has, which are push, pop, is empty, is full and count. So without any further delay, let's get started with the video. So these are the five functions that we are going to cover in this video. And for that, we have to create a class with the name stack, right? So we are just creating an abstraction over all these functions. So the first thing that we need to do is to include all the important classes using namespace std in our main function, where we will be having return zero. So the first thing that we need to do is to create a class, right? The name of the class will be stack. Now, how we are going to implement our uh, stack? We are going to implement it using arrays. So, first, let's create an array, and you uh, array ko like direct be implement kar sakte ho, something like that, and max ko up upper global variable declare kar sakte ho. Otherwise, the better approach is to dynamically um, initialize your array. So, what I can do is, yahan pe main khali ek pointer lungi, and in my constructor, I will initialize with array. The next thing is I will maintain a top index of the element. So this top uh, hamara variable hoga, it will store the index of the top element, which is our stack mein available. Hai. To store top index. Right? Now the next thing I'm going to do is to create a constructor for our class. So your constructor should be public. Then in our constructor, I will pass the size of the array or the size of the stack in more formal language. And here now we can initialize our stack. So what can we do in this? We will initialize with a new array of the given size. And top ko you can initialize with minus one. So minus one can indicate that uh, your stack is empty right now. Then let's try to implement other functions. This is your construction. Right now, जैसे ही इस uh, class का object declare होगा, that means आपका एक uh, array create हो चुका है and top element minus one से initialize हो चुका है. That means now you have a stack available. Now उस stack को हमें populate करना है. That means we have to uh, implement the push operation. तो push के case में हमें क्या चाहिए? First thing is हमें वो element चाहिए जो हमें push करना है. Right? So the prototype of push function will look something like this. This is the value. जो हमें पुश करनी है नाउ इसमें हम क्या कर सकते हैं हमारा जो ये एरे है हमें इसके टॉप एलिमेंट को चेंज करना है चेंज एज इन हमें जो टॉप इंडेक्स है उसके ऊपर एक एलिमेंट को एरे में पुश करना है सो वी कैन डू समथिंग लाइक प्लस प्लस टॉप एंड देन वैल्यू इज द गिवन वैल्यू राइट तो इसमें हमने क्या किया हमने सबसे पहले टॉप को प्लस प्लस किया दैट मीन्स इफ द वैल्यू ऑफ टॉप इज माइनस वन तो सबसे पहले वो जीरो में चेंज होगा एंड एरे ऑफ जीरो के अंदर हम ये वैल्यू को चेंज कर देंगे राइट right? एंड जो टॉप की वैल्यू होगी वो भी जीरो में चेंज हो जाएगी सो so, हमने यहाँ दो चीजें एक साथ करी हैं, हमने इंडेक्स को भी चेंज कर दिया दैट मीन्स हमारा जो टॉप इंडेक्स था उसे अब हम चेंज कर चुके हैं दैट इज नाउ पॉइंटिंग टू द करेक्ट वैल्यू एंड द सेकेंड थिंग इज हमने अपने एरे के अंदर भी वैल्यू को अपेंट कर दिया सो so, ये हो गया हमारा पुश ऑपरेशन Now the next thing is pop operation. तो pop हम कैसे कर सकते हैं First thing is इसमें दो चीजें हम implement कर सकते हैं First is खाली आपको pop operation operate करना है या फिर आपको pop के साथ उस element को return भी करना है तो let's go with the second approach. हम return भी करते हैं साथ साथ तो return let's से हमने करा int and the name of the function is pop. Pop के case में हमें कोई भी uh, parameter नहीं चाहिए होगा क्योंकि पॉप के लिए हम इन इन केस ऑफ स्टैक हम खाली टॉप वैल्यू को पॉप कर सकते हैं राइट सो वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ इंडेक्स हेयर सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन रिटर्न एरे ऑफ टॉप माइनस माइनस सो इसमें हमने क्या किया सबसे पहले एरे ऑफ टॉप 
रिटर्न किया एंड उसके साथ साथ हमने जो अपना टॉप इंडेक्स है उसे डिक्रीमेंट भी किया है सो वी हैव डन टू थिंग्स सो लेट्स टेक अ वेरी बेसिक सिनेरियो जहां पे कोई भी एक्सेप्शन सेट नहीं होंगे एंड यू आर मेकिंग अ वेरी जनरिक कोड बट इन फ्यूचर जैसे जैसे हम इस वीडियो के साथ आगे बढ़ेंगे वी आर गोइंग टू एड कंडीशन ऑल्सो लेट्स से हमें यहाँ पे स्टैक ओवर फ्लो की कंडीशन डालनी पड़ेगी या फिर चेक करना पड़ेगा कि हमारा स्टैक एम है या नहीं है या फिर चेक करना पड़ेगा हमारा स्टैक फुल हो चुका है या नहीं है राइट सो वो कंडीशन हम बाद में डालेंगे बट लेट्स इम्प्लीमेंट द बेसिक फंक्शन राइट नाउ तो हमने यहाँ पे पुश इन पॉप ऑपरेशन डाल दिया है नाउ लेट्स ट्राई टू टेस्ट दिस फंक्शन सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड तो अब हम क्या करेंगे इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो लेट्स कॉल इट ओबीजे एंड कंस्ट्रक्शन में हम साइज पास करते हैं लेट्स से फाइव मैंने पास किया एंड लेट्स ट्राई टू पुश सम एलिमेंट्स इन द स्टैक सो आई हैव पुश्ड फोर एलिमेंट्स हेयर नाउ लेट्स ट्राई टू टेस्ट पॉप ऑपरेशन आल्सो सो लेट्स डू अ पॉप हेयर लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड सो एज यू कैन सी हमारा यहाँ पे सी आउट पॉप के अंदर एट प्रिंट हुआ है एंड एज यू कैन सी हमने जो लास्ट एलिमेंट यहाँ पे डाला था दैट वॉज एट अगर अगर मैं यहाँ पे दोबारा पॉप करूंगी सो इट शुड नाउ से सिक्स राइट तो लेट्स ट्राई टू पॉप अगेन एंड लेट सी अब क्या हमारा रिजल्ट आता है सो एज यू कैन सी फर्स्ट वी हैव एट एंड देन वी हैव सिक्स तो यहाँ पे दैट मीन्स हमारे जो ये टू फंक्शन है दैट आर वर्किंग फाइन लेट्स इम्प्लीमेंट अदर फंक्शन ऑल्सो इज एम टी इज फुल एंड काउंट तो इज एम टी के लिए हमें क्या चाहिए इफ द स्टैक डज नॉट हैव एनी एलिमेंट एंड हम हमने अपनी स्टार्टिंग कंडीशन क्या रखी थी इफ द टॉप इज माइनस वन दैट मीन्स अगर हमारा टॉप माइनस वन है तो हमारा जो स्टैक है दैट इज एम टी हमने अभी तक कोई भी एलिमेंट अपने स्टैक में पुश नहीं किया है सो वी जस्ट हैव टू रिटर्न अ बुलियन वैल्यू सो बुल इज एम टी एंड इट विल जस्ट सिंपली चेक रिटर्न टॉप इक्वल इक्वल माइनस वन सो इफ इट इज इक्वल टू माइनस वन दैट मीन्स इट विल रिटर्न ट्रू अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स सो ये हो गया हमारा इज एम टी नाउ लेट्स चेक फॉर इज फुल ऑल्सो नाउ इस फुल के अंदर हमें साइज ऑफ द स्टैक भी रिक्वायर्ड होगा राइट right? अगर हमें चेक करना है कि हमारा स्टैक फुल हो चुका है या नहीं देन वी नीड टू नो कि स्टैक के अंदर एक्चुअल मेमोरी कितनी प्रेजेंट थी राइट right? तो वी कैन हैव अ मेंबर हेयर एंड कॉल इट साइज एंड अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर वी कैन इनिशियलाइज दिस वेरिएबल सो दैट्स हाउ यू कैन डू दिस एंड उसके बाद इन द फंक्शन इज फुल what you can do is you can directly check if your size is equal equal to top plus 1 yahan pe humne plus 1 kyu kiya hai kyunki let's say aapka jo uh, stack tha that was of size 1 now jo aapka top variable hoga uske andar aapke index store ho rahe hain and in c++ index of your first element will be 0 not 1 to agar aapka jo size hai stack ka wo 1 hai That means आपका जो टॉप वेरिएबल होगा टॉप इंडेक्स होगा दैट विल बी जीरो तो इस फुल शुड रिटर्न साइज इज इक्वल इक्वल टू टॉप प्लस वन इसका जो भी रिजल्ट होगा दैट विल बी आर आंसर नाउ लेट्स ट्राई टू टेस्ट द स्कोर एज वेल हमने जो है यहाँ पे स्टैक का साइज थ्री कर दिया है एंड वी हैव पुस्ट थ्री एलिमेंट्स इन इट सो दैट मीन्स हमारा जो आंसर होना चाहिए इस फुल का दैट शुड बी ट्रू नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस सो एज यू कैन सी हमारा जो आउटपुट है इट इज वन विच रिप्रेजेंट ट्रू सो अभी तक हमने फोर फंक्शन कवर किए हैं पुश पॉप इज एम टी एंड फुल द लास्ट फंक्शन वी आर गोइंग टू कवर इज काउंट काउंट विल रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट विच आर करेंटली प्रेजेंट इन द स्टैक तो इसका सिंपल हमारे पास लॉजिक होगा इंट काउंट इट शुड अगेन नॉट एक्सेप्ट एनी पैरामीटर एंड इट शुड सिंपली रिटर्न top plus 1 because again same logic if your index is a uh, zero that means your stack has one element and it should return one so count ki case mein it's a simple logic let's try to run this program as well count so as you can see the answer is 3 now so abhi humne basic functions apne likh diye hain but we have not covered all the edge cases so what if agar jo mera object ka size hai और जो मेरा स्टैक का साइज है वो मैंने टू डाला हुआ है बट आई एम ट्राइंग टू पुश फोर एंट्रीज इन इट सो दैट शुड बी हैंडल प्रॉपरली इन आर कोड सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं अपने पुश और पॉप ऑपरेशंस को और इनहेंस कर सकते हैं तो बिफोर पुशिंग वी शुड चेक इफ आर स्टैक इज ऑलरेडी फुल और नॉट सो इफ इज फुल देन वी शुड 
C out, stack overflow and return from here. Okay. Otherwise we have to do our entry. And in case of pop, we should check if our stack is already empty. So if empty, we should see out stack is empty and otherwise return. That's it. So as you can see, we have proper handling kar li hai and is empty is fine, is full is fine and count is also fine. So let's try to test our code properly now. Let's have a condition where I'm trying to push two objects while the size of my stack is only one. It should return stack overflow. So as you can see, our answer is stack overflow. And in this case, if I'm trying to pop any element, it should say that our stack is empty. So as you can see, our stack is empty right now. So we cannot pop. So this is the complete code of a uh, stack class, which is used in STL. Use hota hai. So we have covered about STL in our previous videos, right? So STL is just an abstraction over uh, common functions or common uh, data structures, which are available, for example, stack, queues, vector, list, or any other kind of data structures, which are normally used. So that we don't have to write that code again and again. So for example, in case of stack, we don't need to write these pop and push operations by ourselves. We already have the written code available in our uh, C++ STL. We will cover the stack and queues STL in our future videos. But yeah, that's it for today's video. We have covered the complete implementation of stack by ourselves using classes and objects in C++. So I hope you like the video and don't forget to enroll in the full stack web development course provided by Newton School. Link is then in the description box. And it's a very great course because you don't have to pay any upfront fees right now. You can just enroll to the course and start using their services. So thank Thank you so much for watching this video till the end see you in the next video till then take care and bye